শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোমবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক হেমন্তের এই সুন্দর মিষ্টি সকাল সকালটি সবার ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক সেই প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রাঙ্গা সকাল আজও আমরা দু ঘন্টা জুড়েই আয়োজন রেখেছি শুরুতেই আলোচনা এবং পরের ঘন্টায় নিয়মিত গান আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর পুরো রাঙ্গা সকাল পরিবার আছে আছে কাজী রসনারা সাকি এবং রুচি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরও একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে রাঙ্গা সকালের আজকের অতিথি উদ্যোক্তা তৌহিদ বিন আব্দুল সালাম চলুন তাকে স্বাগত জানাই পড়াশোনা করেছি এরপরে তিতুমির কলেজে পড়াশোনা করে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে পড়তে বিউটিতে ভর্তি হয়েছিলাম তো ছোটোবেলায় আসলে কলোনিতে বড় হওয়া ওখানে ক্রিকেট খেলা এবং অনেক স্মৃতি এই জিবি কলোনিতে আমার পুরো শৈশব এবং কৈশোর পুরোটাই কেটেছে এবং এখন বর্তমানে পাশেই আছি কবি জসিম উদ্দিন রোডে এবং ঢাকার পরিবর্তনগুলো আপনার বেশ সচক্ষে দেখা হয়েছে বলা যায় একরকম তা বলতে পারেন এবং হঠাৎ করে আমাদের দেশের অনেকগুলো সেক্টরের ডেভেলপমেন্টও দেখেছি এবং পরিবর্তনটাও চোখে পড়ার মতো আমার ছোট তিনটা বোন আছে আমরা চার ভাই বোন এবং একই সাথে কলোনিতে বড় হয়েছি আমার বোনগুলো এখন সবাই ম্যারিড মানে অনেক মধুর মারামারি কাটাকাটি বলেন যা বলেন সবই ছিল এবং এখনো অনেক মানে একটা খুব যেটা হলো যে যে ও খুবই সফট হার্টেড এবং যে কোনো মানুষের প্রয়োজনে দৌড়ে যায় তো ওর এই একটা জিনিস আমরা সবাই অ্যাডমায়ার করি ডেফিনেটলি ওকে আমরা ওর জন্য সব কিছুতে ডাকিও আচ্ছা জি তো আপনি বলছিলেন যে এজিবি কলোনিতে আপনি বেড়ে উঠেছেন আবার এমন একটা জায়গা আপনি বেড়ে উঠছেন বাংলাদেশের অন্যতম বড় একটা বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলের মতো জায়গায় বড় হয়েছেন তো এটা কি আপনার ছোটোবেলায় থেকে কি এটা কি প্রভাব ফেলেছিল আপনার উপর যে যে বড় হয়ে উদ্যোক্তা হবেন ব্যবসায়ী হবেন এরকম একটা বাণিজ্যিক এলাকায় বড় হয়ে একটা জিনিস হলো যে যে কলোনিতে আমরা যারা বড় হই আমরা একটা অনেক বড় মাঠ অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল আমরা যেমন যেমন এসএসসি পরীক্ষা যখন দিয়েছি তখন প্রায় সাতাইশ জন একসাথে পড়ে দিয়েছে পরীক্ষা দিয়েছি সো এটা একটা বড় সার্কেল তো এখানে দুষ্ট ছেলেরাও ছিল অনেক মেধাবী ছেলেরা ছিল অনেক পরিশ্রমী ছেলেরা ছিল আমি এখন বলবো যে যে আমি আসলে পরিশ্রম করেই বড় হওয়ার চেষ্টা করেছি এবং দেখা গিয়েছে যে এইচএসির পরে আমি আসলে কলোনিতে কোনো সময় দিতে পারিনি আমি আমার ইউনিভার্সিটি এবং কেরিয়ারের পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে সময় দিয়েছি এবং কে কি করতেছে বা কিভাবে তারা অনেক ভালো করতেছে একটা সেক্টরে সেটার দিকে আমরা নজর দিইনি আমি আসলে আমার প্যাশন আমার ভালোবাসা আমি যেটাকে শখ মনে করি সেই জিনিসটাকে আমি আমার প্রফেশনে রূপান্তরিত করেছি তার মানে আগে থেকেই কি মাইন্ডসেট ছিল যে আমি উদ্যোক্তাই হব মানে গুছিয়ে রাখা এই জিনিসের প্রতি আমার আগে থেকে একটা আগ্রহ তো আপনি ডিজাইন যে জিনিসটা সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করবে তো আপনি এটাকে কিভাবে সেল করবেন শিল্প কিন্তু সেল করতে হলে একটা একটা আপনার ওখানে কিছু ভ্যালুডেশন করতে হয় তো বাংলাদেশে আপনি আমরা যারা আর্ট অ্যান্ড কালচার লালন পালন করতে চাই 
এবং আমরা চাই যে যে কোনো শিল্প অনেক দিন টিকে থাকুক তাহলে আপনি সেটাকে নার্সিং করবেন আপনি ওটাকে বোঝার চেষ্টা করবেন শিখতে চেষ্টা করবেন তারপরে আপনি এটাকে সেল করবেন সেল করাটার মধ্যেও একটা আর্ট আছে আপনি আসলে কি প্রোডাক্টটা সেল করতেছেন নাকি আপনি স্টোরিটা সেল করতেছেন আমরা যেটা কি একটা সুন্দর স্টোরি তৈরি করার চেষ্টা করেছি যে গ্রামের মহিলারা যারা খুব অল্প আয় করতে পারে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা তাদেরকে কাজটা শেখানো এবং তারা এমন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে যেটা আসলে বিদেশে রপ্তানি হয় তো এই স্টোরিটা যখন আপনি ক্যাচ করতে পারবেন সেটাকে লালন পালন করবেন একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আপনার বিদেশি কাস্টমারদেরকে বোঝাতে পারবেন তখনই কিন্তু আপনি সাকসেসফুল হবেন এবং আপনি যখন সফলভাবে বিক্রিটা শুরু করবেন শুধু সেই বিক্রিটা শুরু করাটাই না এটাকে আপনি কত বড় করতে পারেন বাংলাদেশে সবাই আসলে কি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বা পার্টিকুলার কিছু বিজনেসের ব্যাপারে সবার আগ্রহ বেশি থাকে তো এই জায়গাটায় আমাদের যে মেসেজটা মেসেজটা হলো যে যে অনেক ধরনের বিজনেস আছে যে বিজনেসগুলোতে মানুষ একবারে ট্রাই করেনি কিন্তু সেই জায়গাটায় ধরেন আমাদের যদি আমরা এটাকে সাকসেসফুলি লঞ্চ করতে পারি যে একটা লেভেলে নিয়ে যেতে পারি তাহলে সেটাও একটা নতুন সেক্টর হয় এবং বাংলাদেশের পার্ট সেক্টরটা কিন্তু আগে মানে গার্মেন্টস সেক্টরের চেয়ে বড় ছিল তো এটা আস্তে আস্তে ডিক্লাইনিংয়ের দিকে যেটা মানুষ বলতেছে সেটার কিন্তু উল্টো দিকটাও কেউ দেখে না যেমন সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে পাটের কিন্তু কদরটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে এবং এখন যেটা হলো সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে পাটকে তুলে ধরাটা একটা বড় ব্যাপার পাট কিন্তু আসলে আলুর বস্তা বা যে কোনো খাদ্য শস্যের বস্তাই না পাট থেকে অনেক নাম জিনিস তৈরি করা যায় যেটা আমাদের প্রোডাক্ট আপনারা যখন দেখাবেন তখন স্যার একদমই তাই আপনি সাকসেসের কথা বলছেন এবং আপনি বলছিলেন যে স্টোরি টেলিং আসলে যে কোনো পণ্য বিক্রি করা মানেই তো আসলে পণ্যটা বিক্রি করা না সেখানে একটা স্টোরি থাকে একটা স্টোরি টেলিং এর ব্যাপার থাকে একটা প্রেজেন্টেশন থাকে আমরা সব কিছুই জানতে চাই কিন্তু তার আগে আমরা আসলে জানতে চাই আপনি কি করে এই পাট নিয়ে কাজ করা বা এই হোগলা পাতা তাল পাতা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা এই চিন্তা ভাবনাটা আপনার কি করে আসলো এটা কি পারিবারিকভাবে আসলো নাকি আসলে নিজে থেকে পড়াশোনা করতে করতে এই ব্যাপারে ইনসিস্ট হলেন সেই স্টোরিতে আগে আমরা আসলে ক্লিয়ার হতে চাই আচ্ছা আমি বেসিক্যালি যখন ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়তে গিয়েছি তখন আসলে আমাদের এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে আসলে শুধু জামা কাপড় নিয়ে পড়া এটার প্যাটার্ন সিলুই ডিজাইন কালার এগুলো নিয়ে পড়ব এবং ফ্যাশন ডিজাইনিং সম্বন্ধে ওভারঅল আমার ফাদার মাদার থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মোটামুটি সবারই একটা পারসেপশন আছে একটা ধারণা আছে আমরা যারা পড়তে গিয়েছি এবং গ্রাজুয়েট হয়েছি তারা কিন্তু বুঝেছি আসলে ফ্যাশন ডিজাইনিং মানে শুধুমাত্র কাপড় বা ফ্যাশনের ব্যাপার না ইটস অলসো ডিজাইনিং এ সোসাইটি আপনি যদি একটা প্রোডাক্ট একটা জিনিস নিয়ে কাজ করেন সেটা সোসাইটিকেও ডিজাইন করতে পারে তো আপনার যে মেইন কোয়েশ্চেনটা যে আসলে কিভাবে ইনস্পায়ার্ড হলাম আমরা ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়ার সময় বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিভিন্ন র ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করেছি আমাদের কাজই ছিল থিম বোর্ড মুড বোর্ড তৈরি করা এবং একটা এইগুলো তৈরি করতে যেয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের র ম্যাটেরিয়ালকে ফ্যাশনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি এখন সেখান থেকে পরিবারের কোন বাধা ছিল কিনা বা উন্মুক্ত ভাবে আসলে পড়তে পারলেন কিনা সবই শুনি ছোট্ট করে আগে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাবো তারপর ফিরতে চাই দর্শক তৌহিদ বিন আব্দুল সালাম যিনি আজকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন তিনি একজন উদ্যোক্তা আপনারা এরই মধ্যে জেনেছেন দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তিনি কাজ করেছেন নেদারল্যান্ড ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানেও পাশাপাশি করেছেন শিক্ষকতাও দুই সালে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পীড়িত মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে চাকরি ছেড়ে হস্তশিল্প পণ্য উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তিনি সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানটির নাম ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেড প্রোডাক্ট বাংলাদেশ বেদ ছন কলা গাছের তন্তু হোগলা পাতা তাল পাতা ইত্যাদি দিয়ে পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন পণ্য তৈরি করছে তার প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকৃত পণ্য ইউরোপ আমেরিকার প্রায় চল্লিশটি দেশে রপ্তানি হচ্ছে 
প্রতিষ্ঠানটিতে 4 হাজারেরও বেশি কর্মী বর্তমানে কর্মরত আছে তৌহিদ বিন আব্দুল সালাম তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে জাতীয় সেমি উদ্যোক্তা পুরস্কার 2020 লাভ করেছেন এছাড়াও তিনবার পেয়েছেন বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানিকারক হিসেবে জাতীয় পদক পেয়েছেন জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং রাষ্ট্রপতি শিল্প পুরস্কার আমরা আবারো চলে যাই তার কাছে এরি মধ্যে বেশ কিছু পুরস্কার বেশ কিছু বলা যাবে না বলা যাবে অনেক পুরস্কারই আসলে আপনাদের ঝুলিতে জমা হয়েছে সেই পুরস্কারগুলো নিয়ে ছোট ছোট করে হয়তো জানবো আমরা তার আগে আপনার ফ্যাশন ডিজাইনিং এ পড়াশোনা সেই জায়গাটিতে ছিলাম আমরা আসলে আমার বাবা মারও শখ ছিল যে যে আমি ডাক্তার হব তো ডাক্তারি পড়ার জন্য 400 টাকা দিয়ে 400 টাকা দিয়েছিলেন ফর্ম কেনার জন্য তো আমি ওটা ওই টাকা দিয়েই ফ্যাশন ডিজাইন এর ফর্মটা কিনে আনি তো আমার বাবা ভিশনারি ছিলেন উনি ওনাকে আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে আমাদের দেশে 5000 গার্মেন্ট শিল্প এবং 1000 বাইং হাউস এগুলোতে কোয়ালিফাইড বাংলাদেশিরা নাই এখানে সাধারণত ইন্ডিয়ান এবং শ্রীলঙ্কানদেরকে এনে কাজ করানো হয় তো এই সেক্টরটাও তো আসলে রোগী হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে কোনো ডাক্তার নেই সো আসলে সবাই কি ডাক্তারি পড়তে হবে তা না তো আমার মা খুব ওয়ারিক ছিলেন যে তোকে বিয়ে দিব কি বলে দর্জি সো এটা একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং কমন আমাদের সমাজে প্রেক্ষাপটে জি সো আজকে থেকে প্রায় 20 22 বছর আগে এটা একটা কোশ্চেন ছিল বাট আমার বাবা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছেন এবং বলেছেন যে ইউ গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর ড্রিম এবং সত্যি কথা বলতে আমি ফার্স্ট ইয়ারে ফ্যাশন ডিজাইনিং এর সম্বন্ধে এক ধরনের ধারণা পেলাম সেকেন্ড ইয়ারে আমার আরেকটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হলো থার্ড ইয়ারে হ্যাঁ বুঝতে পারতেছি কি হবো ফোর্থ ইয়ারে যে আই ওয়াজ লস্ট পুরোপুরি বুঝতে পারতেছি না যে আমি কি করব আচ্ছা এইখানে একটা মেসেজ বলি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা যেভাবে জব ডিসক্রিপশন লেখে সেটা একটা গ্রাজুয়েটের জন্য মানে অনারেবল না বা একটা ভিশন দেয় না সবসময় তারা চায় যে ফ্যাশন ডিজাইন যে পড়ছে সে স্যাম্পল রুমে যাবে সো সে কিন্তু স্যাম্পল ম্যান না আচ্ছা ফ্যাশন ডিজাইনিং এ যারা পড়েছে সে হয়তো ফ্যাক্টরির অমুক প্রোডাকশনটা দেখবে বা অমুক জিনিসটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করবে আমরা কিন্তু আসলে সেই জিনিসের জন্য তৈরি হইনি আম আমাদের পার্সোনালিটি আমাদেরকে অন্য একটা জিনিসে ড্রাইভ করে যে জায়গায় ধরেন আপনার সফট স্কিলগুলো আমরা ইউজ করে গরিব মানুষকে আমরা কিভাবে উৎসাহিত করে একটা জিনিস শিখিয়ে তাকে স্কিল ডেভেলপ করে একটা বড় প্রতিষ্ঠান তৈরি করব যে জায়গায় আসলে আমরা যেগুলো পড়েছি যে মানে প্রোডাকশন প্রসেস প্রোডাকশন লাইন ম্যানেজমেন্ট আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর বলে এসওপি যেগুলো সেগুলো ডেভেলপ করা এবং মানে আমি যখন বিজনেস শুরু করেছি তখন চার টাকা ছিল মোবাইলের একটা কল তখন এমআইএস বলতে আসলে আমাদের এই মোবাইল ফোন এবং এজ আমি যদি আর একটু পিছনে যাই আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার প্যাশন ছিল আপনার শখ ছিল এটা ঠিক কবে থেকে শুরু হলো যদি স্কুল লাইফ থেকে আপনি চিন্তা করি যে কিভাবে আপনার কি ডিজাইনিং কি তখন থেকেই শখ ছিল আঁকা কি করতেন স্কুল লাইফ থেকে না আসলে সেরকম না আমাদের আমি বিএফটি তে যে আমার আসলে শেপটা হয়েছে মানে মাইন্ড সেটআপটা যেটা আপনি বিএফটি মানে চুজ করলেন এই জন্য যে এখানে অনেক অপরচুনিটিস আছে সো এখান থেকে শুরু করতে হবে এই জন্য আপনি বিএফটি তে গেলেন তাই তো এখন ফ্যাশন ডিজাইনিং কেন এই জিনিসটা নিয়ে অনেক ধরনের আমাদের অনেক অন্য সাবজেক্ট আছে যেমন ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে অ্যাপারেল ম্যানেজমেন্ট যেটা বলে তো আমি আমি কেন ফ্যাশন ডিজাইনিং আসলাম এটা যেখানে আসলে টেকনোলজি আছে এবং যেখানে সফট স্কিল ইউজ করা যায় সেই জিনিসটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার অনেকেই ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়তে চান কিন্তু ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়ার জন্য ধৈর্যটা দরকার আপনি যেই সোসাইটিতে আছেন আমাদের সোসাইটিতে ফ্যাশন ডিজাইনিংকে কিন্তু সবসময় পজিটিভলি নেওয়া হয় না এবং ফ্যাশন ডিজাইনিং করে যে আসলে আপনি গরিব মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারেন একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করে যে আপনি একটা সোসাইটিও ডিজাইন করতে পারেন সেই জিনিসটা কিন্তু সবার কাছে বোধগম্য ছিল না আমরা পড়াশোনা করতে যে একটা জিনিস বুঝলাম যে এটা একটা বড় সেক্টর যে জায়গাটায় কালার একটা মিন করে একটা অর্থ আছে যে জায়গায় আপনার ড্রেসটাকে একটা স্টেটমেন্ট বলে আপনার সিগনেচার স্টাইলটাও একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তো 
অবশ্যই মাসরাঙ্গা টিভিরও একটা সিগনেচার আছে একটা ব্র্যান্ড আছে আপনি আসলে কি ফ্যাশন ডিজাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করতে চাচ্ছেন আপনার পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করতে চাচ্ছেন আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং করতে চাচ্ছেন এগুলো কিন্তু দেখার বিষয় এবং আমরা এগুলো যখন শিখেছি তখনই বেশি ইন্টারেস্টেড হয়েছি যে কিভাবে আসলে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করা যায় অন্য ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করা যায় এবং বাংলাদেশে সবসময় একটা জিনিস ধারণা করা হয় যে যে মানে যে যে সেক্টরে পড়বে সেই সেক্টরেই কাজ করা উচিত আমি কিন্তু সেটা একটা ব্যতিক্রম আমি ফ্যাশন ডিজাইনে পড়েছি কিন্তু আমার এই নলেজ আমার এই কালার সেন্স আমার এই প্রোডাক্ট ডিজাইনের ডেভেলপমেন্ট আমার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের যে লার্নিং আমার বিজনেস কমিউনিকেশন এগুলোকে আমরা নিয়ে গেছি পাট শিল্পের ডাইভার্সিফিকেশন প্রোডাক্টে এবং আপনাকে আসলে শিখিয়ে দেওয়া হবে যে কিভাবে বিজনেস করতে হয় কিন্তু আপনি শুধুমাত্র গার্মেন্টস বিজনেস করবেন বা পাটের বিজনেসটাই করবেন তা না আপনার কাছে সারা পৃথিবী ওপেন এবং আজকে এই উন্মুক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে টেকনোলজির যুগে আমরা অনেক ধরনের বিজনেস দেখতে পাচ্ছি যেখানে ইয়ং এন্টারপ্রেনাররা শুরু করতেছে এবং সেগুলোই শুরু করা উচিত সব সময় যে মানে অনেক আগের থেকে একটা জিনিস আমরা লালন পালন করতেছি মনে সেটাই করতে হবে বক্সকে চিন্তা করতে হবে কাজ করতে হবে এই যে আউট অফ দ্য বক্সকে গিয়ে কাজ করতে হবে এটা বিএফটিতে থাকতে কি আপনার মনে হয়েছিল যে এটা আমি পার্ট নিয়ে কাজ করব বা এরকম সমাজের জন্য কাজ করব কবে মনে হলো এটা আপনার এটা আমাদের একজন ম্যাডাম ছিলেন উনি জ্যাকি ম্যাডাম আমরা সবাই চিনি উনি ব্রিটিশ একজন আমাদের লেকচারার টিচার ছিলেন তো উনি আমাদেরকে একটা জিনিস ম্যাথোডোলজি শিখেছেন অনেক কাজের ধরন কিভাবে করবেন কিভাবে চিন্তা করতে হয় কিভাবে ডিজাইন নতুন করে করতে হয় ধরেন আপনি অনেকগুলো কালার এভাবে লিখলেন অনেকগুলো ম্যাটেরিয়াল এভাবে লিখলেন এবং অনেকগুলো টেকনিক এক সাইডে লিখলেন অনেকগুলো ম্যাটেরিয়াল লিখলেন একবারে কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট জিনিস তৈরি হচ্ছে আপনি যখন এগুলোকে ক্রস করা শুরু করবেন তো এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আমরা যখন শিখেছি তখন আমরা বলেছি যে না আমরা আউট অফ দি বক্স কিছু করার চেষ্টা করি এবং আমাদের রেজিস্টার ম্যাডাম ছিলেন রীতা ম্যাডাম উনি আমাকে প্রচণ্ড পছন্দ করতেন এবং আমার গ্রাজুয়েশন শেষ হওয়ার চার মাস আগে একজন ডাক ভদ্রলোক এসে বললেন যে আমার এই ধরনের একটা ছেলে দরকার এবং উনি আমাকেই পাঠিয়েছিলেন এবং আমি কৃতজ্ঞ ওনার কাছে যে আজকে ধরেন যেই ভিশনটা উনি বুঝেছিলেন যে তহিদের ভিতরে এই জিনিসটা আছে এবং এটা মার্কেট চাচ্ছে সেই পিক করাটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার এবং আমি এখনও ফিল করি যে আমার যেই প্রথম যেই প্রতিষ্ঠানে আমি জব করেছি সেখান থেকে আমি যেই লার্নিংটা পেয়েছি আমার ইউনিভার্সিটি আমাকে যেটা শিক্ষা দিয়েছে আমার ফ্যামিলি আমাকে যেটা প্যাশনেট হতে বলেছে সেই জায়গাগুলোকে ধরে রেখেছি বলেই আজকে এখানে প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা যেহেতু চলেই আসলো একটু শুনতে চাই আমার প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা হলো আমি চারটা ডিজিটাল ডিজাইন করেছিলাম প্রতিটা ওয়ালমার্টে গিয়েছিল এবং আমার মনে আছে প্রতিটা ডিজাইনের জন্য আমি তিনশো ডলার করে পেয়েছিলাম সো এটা আমার প্রফেশনাল ফার্স্ট পেমেন্ট এবং খুবই এক্সাইটেড বিকজ আপনারা জানেন যে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তো এখানে একটা মজার জিনিস আপনি যখন একটা জিনিস ডিজাইন করবেন আপনি কি কিন্তু রিপিট তৈরি করতে হয় আপনি যে পেজটে তৈরি করে দিবেন সেটা যেন রিপিট হলে প্রত্যেকটা জায়গায় ম্যাচ হয় এখানে কালার ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন মার্ক সব কিছু যেন ঠিক থাকে তো আমি এটা খুব ভালোভাবে সাকসেসফুলি যখন ডেলিভারি করেছে এবং একটা অনেক বড় ব্র্যান্ডে যখন আমার এই ডিজাইনটা গিয়েছে তখন আমার একটা কনফিডেন্স লেভেল তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং আমি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আপনার ক্যালেন্ডার ডিজাইন করতাম তো তখনও মনে আছে যে ছয় পেজের জন্য তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেয়েছি তো এই কাজগুলোকে আমাকে একটা কনফিডেন্স লেভেল দিয়েছে যেটা হলো যে গ্রাজুয়েশন করার স্টুডেন্ট লাইফ স্টুডেন্ট আচ্ছা সেটা কখন ফ্যাশন ডিজাইন এর আগে আচ্ছা ওইখানে পড়ার সময় জি তো আমাদের যেহেতু গ্রাফিক্স লাগতো আমি কোরেল লোতে ডিজাইন করতাম এবং আমার ক্লাসমেটরা সবাই বলতো যে ও একটু ডিফারেন্ট টাইপের জিনিস নিয়ে কাজ করে মিডিয়াটা ডিফারেন্ট সবাই তো আসলে ফ্যাশনে কাজ করতে চায় তো এই জায়গাটায় একটা জিনিস হলো প্রেজেন্টেশন আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি যখন গ্রাফিক্সে কাজ করবেন আপনার প্রেজেন্টেশনের সেন্স আপনি কত কম জিনিস দিয়ে কত ভালোভাবে একটা জিনিসকে ফোকাস করবেন সেই জিনিসটা পরিমিতি ভাবটা তৈরি হওয়া একটা জিনিস আমরা বাংলাদেশিদের বা আজকের স্টুডেন্টদের মধ্যেও দেখি যারা কেরিয়ার প্ল্যানিং করে তারা আসলে সব কিছু করতে চায় এই জায়গাটায় একটা পরিমিতি ভাবের দরকার দরকার আছে ধরেন আমি একটা সেক্টরে 
ফোকাস করতেছি 15 বছর ধরে কাজ করতেছি তো এইখানে টিকে থাকার সময়ও কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে ডানে বাইরে অনেক জিনিস ডেভেলপ হয়েছে অনেক জেলাস ফিল করার মতো জিনিস হয়েছে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে অনেকে অনেক বেশি বেতনের বেতন পেতো হ্যাঁ অনেক বেশি বেতন পেতো যে জিনিসগুলো আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করতে পারবে যে না আমি মনে হয় ঠিক লাইন করে ডিস্টারব করে ডিস্টারব করে তো কিন্তু আপনার ম্যাচুরিটিটা আসা দরকার যে হ্যাঁ আমি আমার জায়গায় আমার প্যাশনেট এটা আমি এটা ভালো পারি আমি এটাকে আরো ভালো করে করতে চাই অন্য যে যাই করুক না কেন আমি এই জায়গায় ভালো আমার এই জায়গায় টোটাল বাংলাদেশ সম্বন্ধেও একটা মেসেজ আছে ধরেন আমরা একটা সময় ফুটবল খুব পছন্দ করতাম কিন্তু আমরা কিন্তু ফুটবলে ভালো করতে পারিনি আমরা কিন্তু ক্রিকেটে ভালো এটা আমরা অনেক পরে বুঝেছি তো এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আসা এবং ক্রিকেটে আসার পরে আমরা দেখতেছি যে ক্রিকেটে আমরা একটা প্রফেশনালিজম একটা ফোকাস এখানে ইনভেস্টমেন্ট সব কিছু করতেছি তো এই এই যে ভুল বুঝতে পেরে একটা সেক্টরে যে জায়গায় আমি ভালো করতেছি সে জায়গায় আরও ভালো করার চেষ্টা সেটাও কিন্তু একটা মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে স্কিলফুলকে আরও পার্টিকুলার যে স্কিলটা আছে অলরেডি সেই স্কিলটাকে আরও একটু ডেভেলপ করার জন্য সবার ট্রাই করা উচিত মাল্টিপল জায়গায় না কি না যে যে যেটা ভালো সেটা যেন করা হয় তো নিজের একটা ছন্দ খুঁজে পাওয়ার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে অনেকে বলেন না যে এটাই আমার কথা বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ছন্দ খুঁজে পাওয়ার আপনার ছন্দটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি আসলে কোন জায়গাটা ভালো করতে পারবেন কোনটা আসলে আপনার ভালোবাসা এবং আপনি যদি এনজয় করেন কোনো কিছু করতে আপনি একটা কাজ করতেছেন যে জায়গায় একটা ডিজাইন করতেছেন প্রোডাক্ট সেটা করে আপনি গরিব মানুষের উপকার হচ্ছে তারা আপনি তাদের দোরগোড়ায় ফ্যাক্টরিটা নিয়ে যাচ্ছেন আপনি ঢাকায় করতেছেন না তাকে যেন মাইগ্রেট না করতে হয় সে যেন বস্তিতে না থেকে আপনার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এটা আসলে মেসেজ পার্ট নিয়ে কাজ করার যে বিষয়টা এটা আপনার কবে থেকে শুরু হলো আমি টু থাউজেন্ড এইটে যখন আমরা এই তাঁত শিল্প নিয়ে কাজ করি তখন থেকেই পাট নিয়ে কাজ করা এবং পাটের ব্যাপারটা অনেকটাই এরকম যায় যে আমরা সবসময় বিদেশি ইম্পোর্টেড জিনিসকে পছন্দ করি চকচকে জিনিসকে কিন্তু পাটকে যদি একটু রং করেন একে যদি একটু ব্লিচ করেন তখন দেখবেন যে খুব অফ হোয়াইটের সুন্দর কালার আসে যেগুলো নর্ডিক কালারের সাথে যায় আপনি কালার করার সময় আপনার কালার সেন্সটা যদি এরকম হয় যে ইউরোপে কোন কালারগুলো চলে সেই কালারগুলো যদি আপনি ডিজাইনের ভিতরে আনেন এবং আপনি যদি সুন্দর প্যাটার্ন তৈরি করতে পারেন তখনই কিন্তু এগুলো হিট করে যেটা আমরা বলি তো পাট নিয়ে কাজ করাটা দু সাল থেকে কিন্তু এটাকে আমরা একটা অন্য লেভেলে নিয়ে গেছি যখন আমরা দেখেছি যে দু হাজার দিকে আসলে এটা খুব ফ্লারিশ করেছে এবং এখন আসলে পাটের ডাইভার্সিফিকেশনে একটা বিপ্লব চলতেছে তো এটা কি জব ছেড়ে দেবার পরেই শুরু হলো নাকি সেই অবস্থাতেই না আমি সাড়ে তিন বছর জব করার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি প্রতিষ্ঠানকে আর কিছু দিতে পারবো না মানে আমার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ খোঁজা তো ও সময়ই আমি শুরু করি এবং একটা আই ওয়াজ ভেরি লাকি যে আমাকে একটা বায়ার পছন্দ করেছে এবং আমাকে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বলতেছে যে তুমি এটা করো এটাকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাও তো সেই জায়গার থেকে আমি বলবো যে যে অনেক এন্টারপ্রেনরই অনেকে স্ট্রাগলের ভিতর দিয়ে যায় যেমন আমার প্রথম নয় মাসে মনে আছে যে যে আমার পকেটে একটা পাঁচশো টাকার নোটও ছিল না তখন তো আমি কাজটা নিয়ে কাজটা কিভাবে ফ্যাক্টরিতে এক্সিকিউট করব সেই জিনিসটা আমাকে শিখিয়েছেন অন টপ অফ দ্যাট আমাকে যে কোনো একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিতেন মিডল অফ নো ওয়ার যেখানে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই কোনো ইয়ে নেই কিন্তু আমাকে বলতেন যে তুমি এই জিনিসটা করে আসো এই ব্যবসাটা শুরু করো তো আমি আমার এক্স বসের জন্য প্রায় চারটা নতুন বিজনেস ডেভেলপ করেছিলাম আমার মনে আছে অর্কিড ফুল বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট 
আমাদের এখান থেকে শিপ ব্রেকিং থেকে এক্সপোর্ট শিপ ব্রেকিং এর অনেক এন্টি কাটাও সাথে আপনি এক্সপোর্টেড অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন এবং করে ফেলেছেন দারুণ ব্যাপার এটা আমরা একটু উত্তরবঙ্গে চলে যেতে চাই আপনি যেটি বলছিলাম শুরুতে যে আপনি ঢাকায় আপনার জন্ম আপনার বেড়ে ওঠা কিন্তু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আপনি কানেক্ট করলেন কি করে সেখানকার মঙ্গা পীড়িত লোক লোকজনদের জন্য আপনি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন একটু শুনি কলিগদের সাথে একবার উত্তরাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলাম তো উত্তরাঞ্চলে আসলে মঙ্গা বলে একটা জিনিস ছিল পনেরো বছর আগে যখন যমুনা সেতু মাত্র শুরু হয় তো আমি একটু দেখলাম যে যে অনেক গরিব মানুষ ওখানে আছে এবং একজন মহিলাকে আমি পাথর ভাঙতে দেখেছিলাম প্রচণ্ড রোদের মাঝখানে তো আসলে আমরা সাধারণত জিজ্ঞাসা করি না যে ওরা আসলে কত টাকা পায় কিভাবে ওদের সংসার চলে আমি ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি কত টাকা পান তখন বলেছিল মাত্র চল্লিশ টাকা পায় সারা আসলে কিন্তু ওই সময় মানে দিন মজুর আশি টাকা করে পেত তো ওনাকে আসলে কম দেওয়া হচ্ছিল এবং আরও একটা জিনিস ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সকালে কি খেয়েছেন তো কোনো কিছু বলতেছে না পরে পাশের মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম ও বলতেছে যে রাতের বেলা যাও তুরি করে খেয়েছে এক পট চাল এবং একটা বাঁধাকপি দিয়ে তো আমি মানে বুঝলাম যে এখানে আসলে দুবেলা খাবার জোগাড় করা ওনাদের জন্য মুশকিল তো ওভারঅল একটা জিনিস মনে হলো যে যদি এখানে কিছু করা যায় তো আমি বললাম যে যে যদি এখানে একটা ছোট ফ্যাক্টরি হয় আপনার যদি মাথার উপরে চাল থাকে একটু সুন্দর ফ্যান চলে তাহলে কি আমাদের সাথে কাজ করবেন তো উনি মিষ্টি হাসি দিয়ে বলেছিলেন যে আমি কাজ করব এবং ওনার আমি এই ইন্সপিরেশন থেকেই আসলে ওখানে একটা ছোট ফ্যাক্টরি করা এবং এরপরে আমি আরো বড় করে ফ্যাক্টরি করেছি এবং উনি আমাদের সাথে জয়েন করেছিলেন শুরুটা করেছিলেন সেখানেই যেখানে আপনি গিয়েছিলেন কিন্তু এটা তো আসলে অনেক বড় দুঃসাহসের ব্যাপার কারণ আপনার বেড়ে ওঠা জন্ম সব কিছু আপনার এখানে ওখানে তো আপনার কোনো রিলেটিভ ছিল না বা পরিচিত কেউ কি ছিল যে যার মাধ্যমে বা যার সহযোগিতায় আপনি এমন একটা কাজের দুঃসাহসিকতা দিয়ে অবশ্যই আমাদের কলিগরা আমাদেরকে হেল্প করেছিলেন আরও একটা ব্যাপার হলো উত্তরাঞ্চলের মানুষ অনেক সিম্পল সহজ সরল এবং ওখানে অনেকেই আমাদেরকে তাদের ধরেন বড় একটা চাতাল ছিল বড় একটা ঘর ছিল সেগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন বলেছেন যে আপনারা এখানে এসে করেন এবং আমরা এখনও কৃতজ্ঞতা সহিত স্মরণ করি যে ওনারা আমাদেরকে ওই সাহসটা যুগিয়েছিল ডেফিনেটলি যে কোনো জায়গায় কোনো কিছু শুরু করতে গেলে কারো সাহায্য সহযোগিতা লাগে এবং তার চেয়ে বড় জিনিসটা হলো যে আপনি যেই জিনিসটা চাচ্ছেন যে গরিব মানুষের কর্মসংস্থান হোক ওনারাও কিন্তু সেটা চায় কিন্তু সেই জিনিসটাকে অ্যালাইন করে নিয়ে প্যারালালি যদি কাজ করা যায় তাহলে সেটাই এবং সেখানে সাকসেস নিশ্চিত কি না সেটিও তো আসলে আপনি জানতেন না না এই চ্যালেঞ্জটা সবসময় থাকবে ধরেন আমি কখনো মনে করিনি যে আমার প্রজেক্ট আমাদের কোম্পানিটা এত বড় হবে এখানে একটা জিনিস আপনার যে উদ্দেশ্যটা সেই উদ্দেশ্যটা যদি হয় যে শুধু আপনার জন্য না শুধু সাকসেসের জন্য না শুধু বেনিফিট বা প্রফিটের জন্য না তখন কিন্তু সেটা অন্য লেভেলে চলে যায় আপনি আসলে করার চেষ্টা করতেছেন গরিব মানুষের কর্মসংস্থানে যখন আপনি দেখলেন যে এই জিনিসটা সবাই একসাথেই চায় আপনি আসলে কি আপনার ভিশনটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন তখন কি কালেকটিভ ফোর্স হিসেবে কাজ করে তখন আসলে শুধু আপনার চেষ্টা না আপনি কিন্তু আপনার ফ্যাক্টরিকে পাহারা দিতে হবে না আপনার যে প্রোডাক্ট আপনার তৈরি হবে সেটাকে আপনাকে হিসাব করে রাখতে হবে না সবাই এটাকে সহযোগিতার হিসাবে নিবে এবং ও জায়গায় আপনাকে অনেক আগায় দিবে কত সালের কথা এটা এটা দু দু হাজার আটের কথা তো সেই সময় আমার যেটুকু মনে আছে যে আমরা আসলে শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের উপরে ভিত্তি করে এই ফ্যাক্টরিগুলো ডেভেলপ করে ফেলেছি এবং তখন এত ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লাই ছিল না ফ্লাইট ছিল না আপনার উত্তরাঞ্চলে আমাদেরকে বাসে করে যেতে হতো এবং গাড়িতে করে যাওয়া অনেক রিস্কি ছিল বাট স্টিল আমি যেটা বলি যাই যে আপনি যদি একটা ভালো কাজ করতে যান সে জায়গায় সবার সহযোগিতা পাবেন এবং ওটা আপনার পার্সোনাল এজেন্ডা না তখন সবার এজেন্ডা না কিন্তু সেখানে কিন্তু একটা বিষয় জড়িত সেটা হচ্ছে যে যেটি আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে সমাজের একটা প্রেক্ষাপট বা পরিবার আসলে সেটা সাপোর্ট করছে কি না বা সাপোর্ট দিবে কি না আর পরিবারের সাপোর্ট ছাড়া তো আসলে সেক্ষেত্রে আপনার আগানো সম্ভব না যেহেতু সেটা ছিল ঢাকার বাইরে 
যাই হোক আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম আপনি সেখানে প্রতিষ্ঠানটি শুরু করলেন এবং শুরুটাই কি হলো একেবারে পার্ট দিয়ে নাকি অন্যান্য কোন পরিবারের ব্যাপারে বলি আমার ওয়াইফের ব্যাপারে বলতে হবে মাহমুদা সুলতানা আমার ওয়াইফ আমার একটা ছেলে আছে ছোট ছয় বছরের আমির আবদুল্লাহ তো পরিবারের সাপোর্টটা আসলেই অনেক দরকার আমি বলি যে আমার ওয়াইফ আমার জন্য যে পরিমাণে স্যাক্রিফাইস করেন যে পরিমাণে আমাকে গুছিয়ে রাখেন এই কারণে আসলে দেখা যায় যে আমরা প্রায় বারো ঘন্টা প্রতিদিন কাজ করতে পারি এবং তার এই স্যাক্রিফাইস তার এই অবদানটা আমার কোম্পানি সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে তো আপনি যেই কোয়েশ্চেনটা করেছেন যে ডেফিনেটলি উত্তরাঞ্চলে যে এই জিনিসগুলো শুরু করার ক্ষেত্রে একটা একটা যে স্পিরিট দরকার যে সহযোগিতাটা দরকার সেটা ফুল ফ্যামিলি থেকে আমি পেয়েছি এবং এই জায়গাটায় সাপোর্টটা সব সময় দরকার আমাদের দেশে একটা জিনিস বিজনেস শুরু করতে গেলে সবাই বলে যে না তুমি লস করবা অনেক সমস্যা হবে কমফোর্ট জোন থেকে কেউ বের হতে চায় না না আচ্ছা ওই যে আপনি বলছিলেন যে নয় মাস আপনি কোনো অর্ডার পাননি এবং কোনো টাকা পয়সা ছিল না একদম ব্যবসা শুরুর প্রথম দিকে আপনি খুব ভালো একটা চাকরি করতেন যেখান থেকে আপনি শিখেছেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস তো শিখে আপনি একটা কখনো ধৈর্য হারা হননি আপনি এই যে নয় মাস কোনো অর্ডার পান নাই কোনো টাকা পয়সা নাই এই ধৈর্য হারার যে ব্যাপারটা সেটা আসলে কি আপনি তো আসলে চাবেন যে যে আপনি সাকসেসফুল হন সাকসেসের সবচেয়ে বড় জিনিসটা হলো যে যে আপনি জানেন যে আপনি জিতবেনই এই মেসেজটা যখন আপনি ভিতরে চলে আসবে তখন আসলে ধৈর্য হারার বিষয়টা না তখন আসলে আপনি রাস্তা খুঁজবেন যে এই রাস্তাটা ঠিক আছে কি না নাকি আমি অন্য রাস্তায় চেষ্টা করব। বাংলাদেশে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে কিন্তু তার সাথে কিন্তু অনেক পজিটিভ জিনিস আছে আমরা একটা জিনিস বলি আমাদের দেশে কিন্তু সমস্ত মানুষ একই প্রফেশনে নাই আমাদের মানুষ শ্রীলঙ্কার মতো কিন্তু শিক্ষিত না শ্রীলঙ্কায় কিন্তু আপনি একজন কার্পেন্টার পাবেন না শ্রীলঙ্কায় আপনি হ্যান্ডিক্যাপস তৈরি করতে পারবেন না শ্রীলঙ্কায় সবাই গ্রাজুয়েট বাংলাদেশে কিন্তু আপনার অনেক ম্যান পাওয়ার আছে যারা আসলে কোনো ধরনের স্কিলে ডেভেলপ না আপনি ফ্রেশার পাবেন তাদেরকে কিন্তু আপনি আপনার যে ভিশনটা সেই ভিশনে সংযুক্ত করতে পারবেন সো সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা অনেক লাকি এবং আপনি যেটা বললেন যে স্যাটিসফাই মানে কোনো জায়গায় আমরা দমে যাচ্ছি কি না এটা আসলে কি যারা আসলে বড় হতে চায় তাদের একটা প্যাশন থাকা উচিত যে কনফিডেন্স থাকা উচিত যে আমি এটা করবই সেই জায়গাটায় বাধা আসবে সময় লাগবে বাট সেটা ওভারকাম করতে হবে আপনি কি কি করলেন এই যে বাধা অতিক্রম করার জন্য ওই সময়টা ডেফিনেটলি আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে সামনে ধরেন রিসেশন আসতেছে আমরা সবাই খুব ভীত ব্যবসায়ীরা কিন্তু আরও একটা জিনিস আমাদের কাছে মেসেজ আছে যে রিসেশন একটা সময় চলে যাবে এবং এটা আগেও হয়েছে সামনে আরও হবে এখন আপনি কিভাবে এক বছর টিকে থাকবেন সেই প্রি প্ল্যানিংটা যদি আপনি করেন আপনি কিভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন আপনার কর্মীদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ দিবেন কাজ যদি না থাকে তাহলে আসলে কি আপনি একটু অতিরিক্ত প্রোডাকশন করবেন আপনার কি সেই কনফিডেন্স আছে যে এই প্রোডাক্টটা অবশ্যই বিক্রি হবে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে আপনার ব্যাংক কি আপনাকে সাপোর্ট দিবে আপনার বায়ার কি আপনাকে সাপোর্ট দিবে এখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলোকে আপনাকে জানার চেষ্টা করতে হবে প্লাস আপনার নিজের গার্ডস কি বলে সেটাও একটা জিনিস যেমন টু থাউজেন্ড টেনে বাংলাদেশে একটা রিসেশন হয়েছিল তখন গার্মেন্টসের বাইরেরা বলেছিল যে আগামী তিন মাস কোনো প্রোডাক্ট পাঠাতে পারবে না আমি তখন ফ্যাক্টরি স্লো ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন স্লো না করে উল্টা গতি বাড়িয়ে দিয়েছি কারণ আমি জানি যে রিসেশন শেষ হলে মানুষের আরও বেশি চাহিদা বাড়বে আরও বেশি প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে তখন যেটা হলো যে দেখা গেল আমি দু লক্ষ পিস প্রোডাক্ট আগে থেকে তৈরি করে রেখেছি এবং তিন মাস পরে দেখা গেল যে সব প্রোডাক্ট দিয়ে দিতে বলতেছে মানে অ্যাটে গো তো এই জিনিসটা আসলে আপনাকে কেউ শেখাতে পারবে না আপনার হার্ট যদি বলে যে ইউ গো অ্যাহেড ইউ গো স্লোলি তাহলে স্লোলি যাবেন যদি বলেন যে না তুমি আসলে এখন গ্রো করবে তাহলে তুমি গ্রো করো তুমি কনস্ট্রাকশন করো তুমি প্রোডাকশন করো না তোমার সেক্টরে যে সব জায়গায় গোছানোর দরকার আছে ওই কাজগুলো করো আমাদেরকে সবসময় এই জিনিসগুলোকে 
চিন্তা করে অ্যানালাইসিস করে তারপরে আসতে হয় আমি একটু শুনতে চাইছি যে উত্তরবঙ্গের মতো জায়গায় যেখানে কেউ প্রশিক্ষিত না তাই না কেউ তো প্রশিক্ষিত ছিল না প্রশিক্ষণটা কিভাবে দিলেন কিভাবে শুরু করলেন ওদেরকে প্রশিক্ষিত করতে কতদিন লাগলো তারপরে খুব ভালো প্রশ্ন আমরা আসলে এই যে যে স্কিল ডেভেলপমেন্টটা এটা আমরা আমরা নিজেরা প্রতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ছাড়াও এনজিওদের হেল্প নিয়েছিলাম এবং এক একজন লোককে ট্রেনিং দিতে প্রায় দেড় বছর সময় লেগেছিল এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং কস্টলিও কিন্তু সম্ভব কি কি ট্রেনিং দিলেন আমরা আসলে হাতে তৈরি করার জন্য তাঁতের ট্রেনিং দিয়েছি তাঁত চালানোটা কিন্তু একটা স্লো লার্নিং কার্ভ হ্যাঁ এইখানে অনেক সময় লাগে হাতে তৈরি জিনিসে একটু সময় কম লাগে বা তিন থেকে ছয় মাস লাগে এবং আপনি বাঁশ বেত আপনি কলা গাছে রাস আপনি পাট আপনি হোগলা পাতা অনেক কিছু দিয়ে অনেক ধরনের ট্রেনিং দিতে পারবেন প্রত্যেককে ট্রেনিং করিয়ে তারপর ইনভলভ করা যায় আপনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবং বর্তমানে প্রায় 4000 এরও বেশি কর্মী কর্মরত রয়েছেন আমরা শুনব সবার সম্পর্কই এবং প্রায় 40 টিরও বেশি দেশে আপনাদের পণ্য যাচ্ছে এখন খুব অল্প পরিসরে শুরু করেছিলেন এখন 4000 এর বেশি কর্মী আপনার এখানে কাজ করছে আপনি বলছিলেন এনজিও আপনাকে সাহায্য করেছে কোন ব্যাংক থেকে সাপোর্ট পেয়েছেন কারণ এই যে এত এটা বড় কর্মযজ্ঞ শুরু করার আগে অনেক তো প্রধান যে সমস্যাটা হয় বাংলাদেশের যে কোনো উদ্যোক্তার যে টাকার একটা ব্যাপার টাকাটা কিভাবে ম্যানেজ করলেন আসলে আমি আমার স্যালারি থেকে চোদ্দ লক্ষ টাকার মতো সেভ করে বিজনেসটা শুরু করি আমি যখন প্রথম ছিয়াশি লক্ষ টাকার অর্ডার পাই তখন আমার বাবা আমাকে একটু হেল্প করেন উনি প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার মতো দিয়ে সাপোর্ট দিয়েছিলেন আচ্ছা বাট ব্যাংক একটা জিনিস বাংলাদেশে খুবই কঠিন এবং এই জায়গাটায় আমরা বলবো যে প্রত্যেকটা উদ্যোক্তাই সাফার করেন আমিও করেছি এবং মানে ব্যাংকের যে সহযোগিতাটা সেটা পেতে হলে আপনাকে আসলে কিভাবে কাজ করতে হবে এই জিনিসটা অনেকেই জানেন না আমরা আসলে ব্যাংকে অনেক দোষ দিতে পারি কিন্তু ব্যাংক আসলে চায় যে আপনি ব্যাংকিং থ্রুতে ট্রানজ্যাকশানগুলো করেন আপনার টোটাল সেলসগুলো আনেন আপনার একটা ব্যালেন্স শিট থাকুক আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস কমপ্লায়েন্স আকারে থাকুক তো নতুন যারা উদ্যোক্তা তাদের জন্য একটা মেসেজ হলো যায় যে অবশ্যই ব্যাংক অনেক জটিল করে কাজ করে কিন্তু সেই জিনিসটা যদি আমরা আগে থেকে জানি তাহলে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারবো আমার এক দশ বছর দুই বছর সময় তো নিজেকে গোছাতে লাগে কিন্তু এই এক দুই বছরের কাজটাও যদি ব্যাংক যেভাবে চায় সেভাবে যদি আমি ডকুমেন্টসগুলো রেডি রাখি আমার ব্যালেন্স শিটগুলো যদি থাকে একটা প্রসপেক্ট দেখাতে পারি তাহলে কিন্তু ব্যাংক সহযোগিতা দিবে ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্স পাউডার আপনার আপনার নিশ্চয়ই উদ্যোক্তাদের কাজে লাগবে একটু তারপরে আগাই ছিয়াশি হাজার ডলারের কাজ পেলেন প্রথম জি অর্ডার কোন দেশ থেকে পেলেন জার্মানি থেকে আচ্ছা কি ধরনের প্রোডাক্টের কাজ পেলেন আমাদের তখন এটা ছিল কার্পেট আমরা কার্পেট তৈরি করেছি সতরঞ্জি আচ্ছা সতরঞ্জিও বানানো আর কি কি বানানো আমরা সতরঞ্জির পরে আমরা ঝুড়ি তৈরি করেছি ঝুড়ি বাস্কেট যেটা বলে লন্ড্রি বাস্কেট ব্রেড বাস্কেট এগুলো আমাদের এগুলো অস্ট্রেলিয়া জার্মানি স্পেন সুইডেন এবং ইউএসএ তে যায় এবং অল ওভার ইউরোপ আমরা ডমিনেট করি ইউএসএ তে একটু কম যায় বিকজ ইউএসএ তে প্রাইসটা খুব চ্যালেঞ্জিং এবং ইউএসএ তে অন্যান্য রিকোয়ারমেন্টস অনেক হাই মূলত ইউরোপের মার্কেটেই যায় ইউরোপের মার্কেট ভলিউমটা কি রকম আছে ভলিউম আমাদের এখন 10.1 মিলিয়ন ডলারের টার্নওভার পার ইয়ার পার ইয়ার এবং আপনারা বেশ কিছু পুরস্কার এবং সম্মাননাও পেয়েছেন বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি শিল্প পুরস্কার সেগুলো নিয়েও যদি একটু ছোট ছোট করে শুনি যে কোন কোন প্রোডাক্টের ওপর বা কোন কাজগুলোর উপরে বেশি পেয়েছেন আমাদের আসলে কিছু ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে যেমন আমরা কলা গাছের আশ থেকে পাটের মতো তন্তু বের করি সেটা দিয়ে আমরা ঝুড়ি তৈরি করি এবং ওটা দিয়ে কুসুন কভার তৈরি করা যায় আচ্ছা আমাদের পাইনাপল ফাইবার আছে পাইনাপল যেটা হলো যে যে আনারসের যে পাতাটা সেই পাতাটা থেকে আমরা ফাইবার তৈরি করে বের করে এটা দিয়ে টি শার্ট তৈরি হয় তো এক একটা টি শার্ট আমরা নয় ডলার পঁচাশি সেন্টে সেল করি তো বাংলাদেশ থেকে সবসময় বেসিক প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট হয় আমরা সবসময় জানি যে বেসিক এবং বালকে আমরা খুব ভালো বাট আমাদের এখানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটিরও প্রোডাক্ট তৈরি হয় আমরা খুব অল্প পরিসরে করি কিন্তু হাই ব্র্যান্ডের অনেক ভালো প্রোডাক্ট সেগুলো বাংলাদেশ থেকে সম্ভব যে জায়গায় ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলো যায় পুরস্কারগুলো আসলে এই বাংলাদেশে দেওয়া হয় হলো আপনার অবদান সেক্টরে ঠিক 
কতটুকু এবং এটাকে আপনি দেশের জন্য আপনি কতটুকু ফরেন কারেন্সি আনতে পারছেন এই জায়গাগুলোতে আসলে আমরা কাজ করেছি তার চেয়েও বড় কথা হলো যে যে গ্রামের লোকের জন্য কাজ করাটা গ্রামের লোকের দৌড় গোড়ায় একটা কাজ পৌঁছে দেওয়া কর্মসংস্থান কর্মসংস্থানটা সেটার ক্ষেত্রে অবদানটা রাখার জন্যই আমাদেরকে আসলে পুরস্কার দেওয়া আচ্ছা আপনি আপনি যে বলছিলেন যে স্পেসিফিক কিছু কাজগুলো করেন এগুলো তো আসলে সাধারণ কোনো কাজ না যেমন ধরুন বিভিন্ন তন্তু থেকে কলা গাছের তন্তু থেকে বের করা এগুলো কি আপনার ফ্যাক্টরিতে প্রসেসিং হয় এই সব কাজগুলো জি আমাদের ফ্যাক্টরিতে হয় এবং আমরা অনেক ফার্মারকেও এগুলো করতে উৎসাহিত করেছি ওনারা আমাদের কাছে সেল করেন আচ্ছা আচ্ছা এটা কি নীল ফার্মারের ওই এলাকাতেই হয় এগুলো সব গাইবান্ধাতে হয় নরসিংদিতে হয় যশোরে হয় আচ্ছা ভবিষ্যতে আসলে মানে কি মনে হয় যে পরিবেশ বান্ধব প্রোডাক্ট বা যে কোনো কিছুই আমরা বলি যে ভবিষ্যতের জন্য অনেক বেশি সুখকর বিষয়গুলোই আমাদের জন্য হয়তো তুলে ধরবে আপনার জায়গা থেকে আসলে কি বলবেন আপনি এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়ালের কোনো বিকল্প নেই এখন যে জিনিসটা পুরো ওয়ার্ল্ড মার্কেট চাচ্ছে যে ন্যাচারাল কোনো কিছু থাক আপনার যে ওয়েস্ট বিনটা সেই ওয়েস্ট বিনটা প্লাস্টিকের না হয়ে যদি একটা কাশ ফুলের ডাটা থেকে আমরা তৈরি করে দিই ডেফিনেটলি আপনি বলবেন যে ও আমার দেশের র ম্যাটেরিয়াল যেটা আসলে মাটিতে পচে যেত সেটা দিয়ে একটা ছোট ঝুরি আমি ব্যবহার করতেছি এবং এটা পরিবেশ বান্ধব তাহলে আপনার কাছেও ভালো লাগবে আমরা যদি এভাবে করে অল্প অল্প করে প্লাস্টিক রিপ্লেস করা শুরু করি তাহলে আমাদের লোকাল ডিমান্ডও বাড়বে আমাদের এখানে কর্মসংস্থানও হবে এবং যেই জিনিসগুলো আসলে বর্ষাকালের পরে মাটিতে পচে যায় সেই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা অনেক অনেক ফরেন কারেন্সি এবং লোকাল কারেন্সিও আয় করতে পারব আচ্ছা আচ্ছা মানে এই বিষয়ে কোনো কাজ করছেন কি আপনার এই যে প্লাস্টিকের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আসে আমাদের সমস্ত র ম্যাটেরিয়ালই হলো সাস্টেনেবল র ম্যাটেরিয়াল ন্যাচার থেকে আসে আচ্ছা তাহলে এটা মাটিতে আপনি ফেলে দিলে এটা পচে যাবে আমাদের সমস্ত প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করি এমন সব জিনিস দিয়ে যেগুলো আপনার ইউরোপের মার্কেটে হাই ডিমান্ডে বিক্রি হয় এখন মানে আমাদের দেশে যেই সমস্যাটা সেটা হলো যে যে আমরা আসলে প্লাস্টিকের অল্টারনেটিভটা এখনও মার্কেট যত ভিজিবল করতে পারতেছি না তো সেই জায়গাটায় আমাদের চাহিদা এবং ডিম সাপ্লাইয়ের একটা গ্যাপ আছে এবং মার্কেটিং এর একটা বড় ব্যাপার আছে পার্টের যে কোনো পণ্যের দাম অনেক বেশি ধরেন যদি কনজিউমার এন্ড থেকে যদি আমি চিন্তা করি তো সব জায়গা থেকে আসলে সবার একই একটা ইউজ করতে চাই কিন্তু একটা ধরা যাক পার্টের পলিথিন সেটার দামও দশ টাকার বেশি পড়ছে তো এই দামটা কিভাবে কমানো যাচ্ছে না কোনোভাবে এখানে খুব একটা মজার জিনিস আছে ধরেন আমরা এটা কমপ্লেন করি এই দামটা কমানোর পিছনে কিন্তু কনজিউমাররাই কাজ করতে পারেন এখন আমরা সবাই বলি যে আমরা পাটকে ভালোবাসি কিন্তু যদি আপনি চিন্তা করেন আপনার বাসায় আসলে পাটের কি কি জিনিস আছে তাহলে কিন্তু আমরাই নিজেরা লজ্জা পাবো যে আমাদের বাসায় কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পাটের জিনিস তা নাই কিন্তু এটাও ঠিক যে দাম কিন্তু বেশি দামটা কমার জন্য আমাদেরও কিছু কাজ করার আছে ধরেন ব্যবসায়ীরা আমরা যারা আছি তাদেরও কিছু কাজ করার আছে এবং আমরা যারা বায়ার তাদেরও কিছু কাজ করা আছে যেমন আপনি যদি আপনার টিফিন ক্যারিয়ারটা যদি পাটের নেন আপনার ল্যাপটপের জন্য যদি পাটের একটা ল্যাপটপ কাপার থাকে এই জিনিসগুলো আমরা আসলে তৈরি করি কিন্তু আমাদের সবসময়ই দেশের বাইরে এক্সপোর্ট করতে হয় একটা জিনিসের কারণে আমরা লোকাল মার্কেটে যখন সেল করতে যাই তখন ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এবং মার্কেটিংটা অনেক বেশি খরচ পড়ে যায় একটা শোরুম করা সেল করা এখন অবশ্য অনলাইনেও অনেক ভালো সেল হচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটাও একটা সমস্যা আছে যে অনলাইনে মানুষ কোয়ালিটির ব্যাপারে সবসময় শিওর থাকে একটু হাতে নেড়ে ছেড়ে দেখতে চাই আসলে দেখতে চাই এটাই चमत्कार সব সময় বিদেশে যেটা হলো যায় যে নতুন একটা জিনিস চায় এবং পাটকে সরাসরি ব্যবহার করার কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে এটা একটু বেশি আশযুক্ত অনেক সময় অনেক ডাস্টি হয় তো সেটার সাথে আমরা এখন কটন ব্লেন্ড করতে চাচ্ছি এবং আমাদের কাছে প্রোডাক্ট আছে 
আপনি যদি 30% জুট এবং 70% কটন ব্লেন্ড করেন খুব সুন্দর সুতা হয় এবং এটার স্ট্রেন্থটা অনেক ভালো হয় যখনই আপনার কাছে একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়াল থাকবে তখনই ওই প্রোডাক্টের একটা বড় চাহিদা চলে আসে এবং ওই চাহিদাটাই আমরা সামনে মিট করার জন্য বড় স্কেলে কাজ করার চেষ্টা করতেছি पाटे रंग कम धरे जो अपनी ब्लेंडिंग कर कटने साथ बारियर उठे जाए खुब चमत्कार मैं अपन पूरा आलोचना देखे अपनी हम खूब एम एक उद्योता जिन एक ही साथ परेश क्या कर एक ही साथ कर्मसंस्थान बृद्धि कि भाव जाए से नहीं क्ज कर चलाटा अनेक और सहज हक सुंदर हक एवं आपने एकदम शेषे चले प्रोग्रामे शेष मुहूर्ते जो उद्योक् सरकार दावी थे शुदुम्रेक्टर निजे छंद खुजे बेर करें से पाटे हक हगला पताए हक वेको मैटरियल हक से जगहटा आपनी बांगलेश के वार्ल्ड मार्केटे नहीं जाबन पशापाशी बांगलेशे जान बांगलेशी मानुषरा यूल सामने पे पर आउटलेट खोला अन्न भाव मार्केटिंग से चेष्टा अनलाइने बजनेस कर সেগুলোতে সফল হওয়ার চেষ্টা করাটাই আমি মনে করি আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত পলিসির ব্যাপারগুলো আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্টেশন হতে অনেক সময় লাগে আমাদের যেই দাবিগুলো থাকে সবসময় অর্থনৈতিক না কিছু কিছু অন্য সাপোর্টও আমাদের লাগবে সামনে যেরকম এনার্জির একটা বড় চ্যালেঞ্জ চলে আসতেছে আমরা যদি সোলার প্যানেলগুলো অনেক সস্তায় পাই বা অল্টারনেটিভ যেই এনার্জি সোর্সগুলো আছে যেগুলো পাই তাহলে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোকে আমরা আরও গ্রিন করতে পারব আরও সুন্দরভাবে আমাদের বায়ারদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারব জি নিশ্চয়ই আপনার জন্য শুভকামনা থাকলো আর আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ